از سمت شوشتر اومدیم دسفول ویدیو قبلی رو شوشتر بودیم دو سه روز و الان داریم میریم سمت دسفول بین راه هم آرامگاه یعقوب لیس سفاری وایسادیم که اینجا رو بگیره سارا خانم هم که همراه قبل از اینکه بریم داخل دیدم اینجا سیرا رو تازه در بردن میان کنار این کانال آب میشورنشون و بعد هم میفرستن توی بازار سحنه عشنگی بود یه تصویر از اینجا بگیریم و بعد بریم سراغ آرامگاه یعقوب لیس یعقوب لیس به چه دلیل در تاریخ کشور ما اهمیت داره؟ یکی اینکه ایشون اولین حکومت مستقل ایرانی را بعد از اسلام تأسیس کردند به نام سفاریان در شرق ایران سیستان دو احیاگر زبان فارسی هستند زبانی که ما داریم صحبت می کنیم مدیون یعقوب لیس هستیم بعد فردوسی و دیگر بزرگان شعر و ادب فارسی یعقوب در شب یلای سال 206 هجری در روستایی به نام قرنین از توابع شهر زرنج سیستان به دنیا میاد سه برادر دیگه هم داشته به نام های امرو، تاهر و علی که پسران لیس رویگر بودند و در آن سامان کار و پیش اینها رویگری بوده و بعدها سلسله ای را که به وجود آوردن به نام سفاریان یا رویگران شناخته شد این برادران در دوره کودکی و نوجوانی به شغل رویگری می پرداختن کمککار پدرشون بودن وقتی به سند جوانی می رسن وارد گروهی می شن به نام گروه ایاران یا جوان مردان ایاران گروه های اجتماعی خاصی بودند که هر کسی نمی تونست وارد این گروه ها بشه پاک دامنی و چشباکی از خصیصی بارز هر ایاری بود و ایاران افرادی کارازموده بودند و با چالاکی و زیرکی خاص کارا را پیش می بردن. در شمشیرزنی، در کمان اندازی، در کمان دفکنی سرامت بودند و کمک کار اجتماعی مردم هم بودند و مخالف سلطه بیگانگان بر کشور بودند دار دسته یعقوب لیس که ایاران سیستان نامیده می شدند به دلیل موقعیت اجتماعی خاصی که در بین مردم داشتند و اینکه از مرکز خلافت یعنی بغداد به دور بودند در سال 247 هجری با غلبه بر حاکم شهر هرات در همه به نصر آنجا را تصرف کردند و اعلان استقلال کردند و نامه به معتمد عباسی نوشتند که دیگه ما خراجگذار دولت عباسی نیستیم و باج هم به خلافت نمیدیم در نتیجه اولین حکومت مستقل ایرانی بعد از اسلام نام گرفته شد یعقوب وقتی به حکومت رسید دستور داد که هیچ کس حق صحبت کردن با زبان بیگانه را نداره و همه باسی فارسی صحبت کنند و چون که خودشو از نسل شاهان ساسانی میدونست میخواست دوباره اون آداب و سنن ساسانی را در کشور احیا کنند اومدیم شهر دزفول اولین جایی هم که اومدیم ببینیم سازه های آبی دسفول همون آسی آبای دسفوله کنار رودخونه دز روی رودخونه دزه دیگه با آب دز این آسی آبها میچرخید 
اینجا هم آسی آبای دسفول سنگ آسی آب این قسمت قرار می گرفته این چرخش هم اینجا بوده که با شدت آبی که الان می بینید چرخو می چرخونده و سنگ آسی آب می چرخونده و گندم و جو و برنج حالا هر چیزی چلی تو که هر کاری می خواستن بکنن اینجا انجام می دادن آرد می کردن عجیب چیزی ها عجیب چیزی ساختن اون قسمت برای تابستون بوده این قسمتی که کنار رودخونه هست برای زمستون چون شدت آب تو زمستون بیشتر بوده دیگه نمیتونستن برن اون طرف به خاطر هم این کنار ها رو درست میکردن تا اون پل قدیم هم کلن همین سازه ها مشخص بوده خیلیش تقریب شده تقریبا شاید یه ده پونزه تای بیستایش مونده باشه اونم پل قدیم دسپوله که اونم مربوط به دوره ساسانی حالا بینیم اونجا رو هم نبینیم کلن این قسمت ها همش آسیا بوده اینم که موت شکنه اینو بریم پایین ارتفاع پلا رو ببینه چقدره این قسمت شرف آسیاب بوده اونجا هم خود سنگ آسیاب این شرف خوندن و حالا این قسمت هم انبار میکردن و میبردن آبی خدا برکت بده آب فقط پیشینه تاریخی این سازه های آبی و آسیاب های دسفول به دوره ساسانی برمیگرده ولی عمده آثار موجود از آسیاب ها مربوط به دوره صفویه هست. سازه اولیه این قسمت هم پل بندی بوده که هم شرق و غرب رودخونه رو به هم وصل کرده و هم برای بالا آوردن آب و انتقال اون از طریق قنات های دسفول برای کشاورزی و مصرف شرب طراحی و اجرا شده بوده. این پل بند هم بعد از دوره ساسانی با تغییراتی در قسمت های از اون به آسیاب تبدیل میشه که آخرین تغییرات هم در زمان صفوی انجام شده. تعداد آسیاب ها توی دوره صفوی بین 50 تا 60 آسیاب بوده که تا اوایل دوره پهلوی بعضی از اونها کار میکرده. تفاوت این آسیاب ها با آسیاب های شوشتر اینه که اینجا کل آسیاب ها در مسیر مستقیم آب رودخونه ساخته شده و نوع چرخ آسیاب ها هم متفاوت بوده. الان روی پل ساسانی هستیم این هم یه قسمتی از باقی مونده های آسی آبای این قسمت این قسمتی که گرفتیم اینجا هم باز آسی آب بوده که گفتن در پونزه تاش یعنی فقط سازش مونده بیشتر از چل پنجه تا بوده شست تا حدودن بوده پلبند قدیم دسفول تقریبا همزمان با پلبند شاداروان شوشتر به دستور شاپور اول ساسانی بعد از پیروزی بر والریان رومی ساخته شده. برای ساخت این پلبند هم مثل پلبند شاداروان از اسرای رومی استفاده شده. اینجا هم مثل بقیه پلبندها وظیفه عبور و مرور و بالا آوردن آب رو داشته. طول پل حدودا 400 متره که توی دوره دیلمی و صفوی مرمت شده و در آخر هم توی دوره پهلوی به خاطر تخریب قسمتی از پل پل فلزی رو جایگزینش کردند. 
اسم دز فول قدیم هم از روی همین پل گذاشتن دز که همون دژ یا قلعه بوده و فول هم همون تغییر پیدا کرده پل بوده که می شده دژ پل قسمت شرقی این پل یه دژ باستانی بوده که الان هم کوانترین محله دز فوله که به محله قلعه معروفه چیزی هم اینجا بهتون نشون بدم این هم موچکن این قسمت این پل بوده قسمت های سوراخ هایی که اینجا هست رو این سنگ ها بست دومچلچلهی بوده که همه رو بردن این بست های دومچلچلهی هم چون توش سرب به کار رفته بوده توی دوره ای که دیگه این توفنگ های سرپر اومدن این گلول های سربی رو داشتن دیگه همه رو از اینجا استفاده میکرد و میدوزیدن از تخت جمشید، پاسارگاد بلای ساسانی همه اینا رو اگه ببینید حالا توی ویدیو و از یاش نشون دادم بهتون هیچ کدومش دیگه نیست خیلی هاش رو دوزیدن و بردن حاشیه رودخونه دست توی دیوار دستکندهایی رو میبینیم که توی دوره های گذشته برای فرار از گرمای تابستون توی این منطقه ساخته شده. چون اون زمان وسایل خونک کننده ای وجود نداشته با کندن این اتاقک ها توی حاشیه رودخونه به خاطر دمای پایین آب اینجا با جریانات هوا و بادهای ملایمی که میوزیده داخل این دستکندها که دستفولی ها بهش کت میگن خونک میشده که محل مناسبی میشده برای استراحتشون. اومدیم یه سر توی بافت قدیم دسفول هوا هم بارونی یه چرخی بزنیم اینجا بارون البته میاد میره بند میاد کامل نیست بارون اول اینجایی هم که اومدیم خونه این سید شمس دینه که این در زیبا و این آجورکاری های ورودیش خیلی عشنگی بریم داخل اینجا رو با هم ببینیم این خونه خوشبختانه شاید نادرترین خانه دسپول باشه که هیچ قسمتش دست کاری نشده چون اکثر خونه هایی که شما تشریف ببرید یک قسمت هایش رو خراب کردن تبدیل کردن به مثلا ساختمان های جدید مرد سوزنگر یا جاهای دیگه ولی اینجا خوشبختانه از در خونه که شما تشریف میارید به داخل تمام قسمت هایی رو که ملاحظه میکنید همه و همه مال همون حدود مثلا 240 سال پیشه که با سند ما این رقم رو اعلام میکنیم خدمتون حدود سال 86 میراس اومد دید گفت نه آقا این خونه فوقالعاده است نمیدونم چطور تا حالا از چشما دور مونده فلان گفتم خیلی خوب در حال بید نظارت فنی داشتن که خانم گیتی فروز بود خیلی خوب نظارت میکرد و در آخر سر هم یه مقداری همراهی های مالی کردن ولی 90 درصد هزینه های و ساخت این یعنی در واقع مرمتش با همت خود اعضای خاندان باباش هم صدین بوده 20 مرداد ما اومده بودم 5 تا میزان و حراره اووردم کنار خواستم بزنم تو آفتاب دیدم این 50 درجه فارین های بیشتر نیست و تو سایه پنجا درجه بود دیگه نمیشد اگه تو افتاب میذاشتم میشکستن بعد بردم در نقاط مختلف خونه پخش کردم دو تشم بردم تو شبستان و شبادون گذاشتم بعد از ده دقیقه که رفتم نگاه کردم از پنجاه درجه شبادون اومده بود به بیست و هشت درجه و شبستان اومده بود به سی درجه یعنی بیش از بیست درجه اومده بودن پایین و یه نیم ساعت بعد که رفتم شبستون 
24 درجه بود و شوادون 22 درجه در زمانی که هوا خیلی گرم می شده می رفتن از شوادون استفاده می کردن آدم های مسن هم بیشتر شب... از شبستون چون شبستون پلاش خیلی کمه ولی بچه ها جوان ها اصلا پایین اگر ملازه کردی چهار تا اتاق به چهار تا بهش میگیم چیز چهار کت چهار تا کت میگن دسپولیا یا مثل چهار تا اتاق اگر دیدید تو شوادون بود تو هر کدوم یه خانواده اصلا دو نفر بودن با حالا بچه شون سه نفر هر کدوم جداگانه میخوابیدن و ساعت پنج و شیش هفته بعد از دو میبودن بالا حیاتو آب پاشی میکردند و حال شب رو هم یا روی پشتبان میگذروندن تو اون گرمای شدید یا تو حیات توی شهر دسفول هم این صحبات ها رو زیاد میبینیم که اینجا هم باز شهر گرم و خشک توی فصل گرم باعث میشه که کسایی که حرکت میکردن توی این کوچه ها تردد میکردن چند لحظه ای توی سایه این صحبات ها خونک بشن و یه دلیل دیگه شم دو تا دیوار و اون دو تا خونه رو مستحکم می‌کرده برای زلزله که اتفاقی براش نیفته. یه چیز جالبی هم که توی این قسمت بافت قدیمی دسپول این اسم کوچه ها هست این کوچه مهراس کوچه شیده فکر کنم بوده. همین اسم هم اسم اصیل و قدیمی همین منطقه است. باز اینم یه ثابات دیگه کوچه سمندر اینجا هم یه ثابات دیگه دسفول به شهر آجوری ایران معروفه چون برای ساخت بیشتر سازه ها از آجر استفاده شده. یکی از این آجرکاری ها خوونچینیه که توی نمای خونه های قدیمی و سردر ورودی اونها استفاده می شده. این نوع تزین آجوری رو میتونید توی بیشتر خونه های دسفول ببینید. هم نمای بیرونی خونه تیزنو آسیابای آبی دسپول هم مشخص از اینجا هوای بارونی دلچسبی جای همت مخادی
اومدید دسپول این کلوچه ها رو حتما بخرید امتحان کنید با خورما و زیره و وسطش خورما است طرفش هم زیره خیلی خوشمزه هم. یکی از تفریقای اصلی دسپولی ها و کل استان خوزستان منطقه علی کله دسپوله که مردم توی تابسون میان اینجا شنا میکنن یه پارک ساحلی داره کنار رودخونه دز یه سرکت هم باز این قسمت هست که توی تابسون استفاده میکردن بلن هواش تا داخل شهر همه الان شاید چهار پنج درجه فرق داشته باشه اینجا آرامگاه سید علی صفوی نوه شیخ صفی و دین اردبیلیه که به پیر رودبند هم معروفه. پیر رودبند زمانی که به دسفول میاد برای دعوت مردم به تشیع همینجا زندگی میکنه و در آخر هم فوت میکنه و همینجا دفنش میکنن. بنای اولیه مربوط به دوره تیموریان هست که توی دوره شاه عباس صفوی باسازی و مرمت میشه. یکی از صنایع دستی دسفول کپوبافیه که به ثبت جهانی هم رسیده. خانم زهیرنیا یکی از اساتید کپوبافی توضیحات کوتاهی در مورد این صنعت قدیمی بهمون به میدن. این کار که دارم میبافن کار کپوبافی هست که دسفول به عنوان شهر ملی کپوبافی به ثبت رسیده و تمام خانمایی که توی منطقه دسفول هستن به خصوص منطقه شعیون همه مشغول به این کار کپو بافی هن. کپو از پیش درست میشه و کرتک که الان براتون توضیح میدم پیش برگ درخت خورماس اینا برگ درخت خورماست حالا چرا اینا سفیدن به خاطر اینکه پیشای جوون و همون جوونه های وسط نخل خورما خور اون چیز نخلایی که میافتن و یا به قول کشته میشن از اون نخلا استفاده میکنن و پیشای سفید دلشون رو ما استفاده میکنیم ولی بعضی پیشا پیش سبزن اون پیشا اطراف و کناره های نخل خورما هستن که ما بیشتر برای تزینات استفاده شو میکنیم به این صورت ببینین اینا هر دوتا نخل خورما یعنی پیش نخل خورما هست این کنارش کناره نخل هست و این جوانی وسط نخل هست اینا که سفیدن جوانه های وسط هستن که سفیدن خب داخل کار اینا علف خودرویه که تو قسمت های گرمسیری و کنار کانال و باطلاق ها توی خوزستان هست در ابتدا زمان های خیلی قدیم کپو بافی رو به صورت صرفاً کاربردی استفاده میکردن مثلا توی جیزه عروس استفاده میکردن برای جای نون جای خمیر مایشون یه کپوهای گرد استفاده می کردن که خمیر آرد رو می زاشتن خمیر رو می زاشتن داخل شتی که خمیر رو اون خمیر می رسید و خمیر مایش رو می شد کاربردی بود فقط ولی الان هم کاربردی و هم تزینی استفاده می کنن ترهای مختلفی استفاده می شه مثلا ما الان یه جا شکلاتی رو از ترهای باستانی استفاده کردم با پشم تزیناتی زدم و یه جا شکلاتی شیکی در اومده هرچه کار ریز بافتر باشه ردیفا مشخص باشن خیلی هستن ریز می بافن ولی اینا تو دل هم میرن ردیفا مشخص نیستن اگه این ردیفا دونه دونه مشخص باشن و ریز بافت 
تراحیاش هم حالا اصولی باشه یک کار شیکی مثل این درست میشه چقدر طول میکشه یه همچین چیزی رو ببافین؟ زمان بستگی داره که بافنده چقدر دستش سری باشه بتونه به بافه مهارتش بستگی داره و اینکه نوع تر یه دفعه تر خیلی سخته دست پاگیره اون تر زدن طول میده کارو مثلا اینو در سه روز انجام شده قمش مؤمنان آخرین جاییه که توی دسفول میبینیم قمش همون قنات یا کاریزه که دسفولی ها بهش قمش میگن 24 تا قمش توی دسفول قدیم وجود داشته قدمت قمش مؤمنان به دوره ساسانی برمیگرده که آب 1200 هکتار از زمین های کشاورزی منطقه رو تأمین میکرده این قسمتی هم که میریم پایین همون پایاب هست که دسفولی ها بهش سر به تاق میگن 75 تا پله میخورده و به آب میرسیده اول ویدیو گفتم که آب رودخونه دز رو با ساخت پلبند توی دوره ساسانی منحرف میکردن و از طریق این قمش ها انتقال میدادن به زمین های کشاورزی مردم هم از طریق این سربتاق ها آب مورد نیاز برای شرب و شستشور رو برداشت میکردن طول قمش مومنان 8100 متره که بعد از لوله کشی دسفول توی سال 1347 و احداث صد دز در بالا دست دیگه مورد استفاده قرار نمیگیره دیگه هنوز رست نشده زحمت مجوز این تصاویر هوایی هم که از دسپول گرفتیم آقا مهدی زحمتش دادیم چند روزی اینجا یه تصاویر هوایی هم گرفتیم از اینجا و هم از گرم آقا شوشتر هم بود یه دو ثانیه اومد تو ویدیو زحمت شوشتر هم کشیدن داشتیم برمیگشتیم سمت شیراز نهار اومدیم دیگه سمت آرامگاه یعقوب لیس اینجا خوردیم هوا هم حسابی دیگه بارونی شده چهار پنی روز بارونه امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه ویدیو قبلی از سازه های آبی شوشتر و شهر شوشتر گرفتم اگر دوست داشتید میذارم این ویدیو رو بالا اون ویدیو رو هم ببینید منتظر ویدیو های بعدی از استانهای دیگه ایران هم باشید